ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெயில் டாக்ஸ் ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய சம்பரமாக வாங்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வயசு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயசுக்கும் மேலே திடீர்னு அந்த கம்பெனி என்ன ஆகுது இதுக்கு மேலே எங்களால் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது எங்களுக்கு வந்து மறை நிறைய லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ண எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த ஒர்க் பண்ண இந்த இந்த நபர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா நம்ம நல்ல சம்பளம் வாங்குறமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இஎம்ஐயில் வந்து நிறைய பொருட்கள் வாங்கி போட்டிருக்காங்க நிறைய கமிட்மெண்ட்டில் வந்து சிக்கிக்கிட்டாங்க அதாவது அவங்க குழந்தைக்கு வந்து நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இந்த விஷயம் பண்ணணும் வீடு வீடு நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்புறம் காருக்கு வந்து இஎம்ஐ கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை வந்து சிக்கியிருக்காங்க அதனால் அவர் வந்து இன்னொரு ஜாப் உடனே நம்ம பார்க்கணுன்ற கட்டாயத்தில் வந்து தள்ளப்பட்டார் அவர் என்ன பண்ணார் சரி நம்ம வந்து இன்னொரு ஜாப் இன்னொரு இன்டர்வியூ நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நமக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ரெசியூம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவர் நாற்பது வயசுக்கும் அதிகமாக இருக்கிறவர் சார் வெரி சாரி சார் நாங்கள் வந்து சின்ன பசங்களை தான் வந்து வேலை கிடைக்கிறது ஒரு இருபத்தி நாலு வயசுலேருந்து ஒரு முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களை தான் வந்து நாங்கள் வந்து ஜாபில் இன்டர்வியூவில் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் உங்களுடைய ரிசியூம் நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அனுப்புகிறாங்க ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிடுறாரு இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறது எப்படி நம்ம இந்த குடும்ப பாரத்தை வந்து சுமக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சிந்தனைகளோடு வந்து சோகமாக நடந்து போயிட்டுருக்காரு ஆட்டோக்காரர்லாம் நிறுத்தி சார் வண்டியில் வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவனம் கூட இல்லாமல் அப்படியே சோகமாக நடந்து போயிட்டுருக்கும் போது அவருக்கு வந்து வழியில் ஒரு ஒரு லெதர் பேக் வந்து தட்டுப்படுது அந்த பேக் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அந்த பேக்குள்ளே வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டுகள் நிறையா இருக்குது இந்த பணத்தை நம்ம அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருனா நம்மளை பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறாரு யாருமே பார்க்கல என்ன உடனே அந்த ஜிப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வேக வேகமாக எடுத்துகிட்டு போய் பீரோவில் வச்சுட்டு அப்படியே பதட்டத்தோடு உட்காந்துட்டு இருக்காரு இதை வந்து அவங்களுடைய மனைவி வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு என்னங்க நீங்கள் பண்ணுறீங்க என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா அவர் வந்து இன்டர்வியூ நடந்த விஷயம்லாம் சொல்கிறாரு என்ன வந்து ஜாப்லேருந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஜாப் கிடையாதான் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்குன்னா எனக்கு எங்கே வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லி எனக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு சரி அது இருக்கட்டும் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வேர்வை இன்னும் கொட்டிகிட்டே இருக்குது என்ன ஆச்சு பதட்டப்படுறீங்க உண்மையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு உடனே பீரோ ஓப்பன் பண்ணி அந்த லெதர் பேக் எடுத்து அவங்க ஒய்ஃப்கிட்ட காமிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே வந்து பணம் இருந்ததையும் அவங்க காமிச்சிட்டு இந்த பணம் வந்து எனக்கு கிடச்சிது இந்த பணத்தை நம்மளே வச்சுக்கலாம் இந்த பணத்தை நம்மளே வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்க ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு நம்ம அந்த வீட்டுக்கு இஎம்ஐ கட்டுறதுக்கு காருக்கு இந்த மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துடைய விஷயமும் இதை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் எவ்வளோ பணம் இருக்குதுன்னு எண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இதில் வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா பணம் இருந்திருக்கு அந்த பன்னெண்டு லட்ச ரூபா பணத்தை வந்து அப்படியே வச்சு நீ வந்து உள்ளே வச்சு பீரோ நம்ம இதை வச்சு பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவங்க ஒய்ஃப் வந்து கோவப்படுறாங்க நீங்கள் பண்ணுறது கரெக்டா நீங்கள் பண்ணுறது நியாயமா இது மிகப்பெரிய தப்புங்க நீங்கள் இதை பண்ணவே கூடாது எந்த சூழ்நிலையும் நீங்கள் இந்த விஷயம் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து பணம் தானே வேணும் என்கிட்ட நகை இருக்குல்ல இந்த அங்கே நகை வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வலையல் மோதிரம் எல்லாத்தையும் கழட்டி கொடுக்குறாங்க என் தாளிச்சையும் கூட நான் உங்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் நான் மஞ்சள் கயிறோட கூட வாழ்ந்துருவேன் இந்த பணத்தை வச்சு நான் வந்து வாழணும்னு எனக்கு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் முதல்ல இந்த பணத்துக்கு சொந்தக்காரர் யாரோ கண்டுபிடிச்சா அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் அவரை வீட்டை விட்டு வெளியில் தள்ளிட்டு கதவு சாத்துறாங்க இவருக்கு இன்னும் கஷ்டம் என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேகை மறுபடியும் வந்து ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க அந்த பேக்கில் வந்து ஒரு கார்டு இருக்கு அந்த விசிட்டிங் கார்டில் என்னென்னா ஒரு அட்ரஸ் போட்டிருக்கு அந்த அட்ரஸ்க்கு அந்த அட்ரஸ்காரங்க தான் வந்து இந்த பணத்துக்கு சொந்தக்காரங்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த வீட்டுக்கு போகிறாங்க கண்டுபிடிச்சு அந்த வீட்டில் கதவு காலிங் பில் அடிச்சோன்னு ஒரு பணக்காரர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு இவர் வந்து இவர் கண்டெடுத்த பணத்தை வந்து அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு சார் இதில் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா இருந்துச்சு சார் நான் எண்ணி பார்த்தேன் நீங்களும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதில் எவ்வளோ பணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க என் காலில் தட்டுப்படிச்சு இதை எடுத்து வச்சுட்டு இருந்த நான் சரி இதுக்கு சொந்தக்காரங்க யாரோ அவங்கள பார்த்து அவங்ககிட்ட கொடுத்துருணும்னு தான் சார் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்றாங்க உடனே அந்த பணக்காரர் வந்து மிகவும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு சந்தோஷப்பட்டு மேலே போய்
உண்மைக்கு கிடைச்ச மதிப்பு தான் இது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்கிறார் அவர் கண்ணில் தார தாரியாக கண்ணீர் வருது அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்பாயின்மெண்ட் அவர் அடித்து அவர் கையில் பண்ணிட்டுறாங்க பத்து நிமிஷத்தில் அவர் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறாரு கிளம்பும் போது அவ்வளோ சந்தோஷம் அவர் மனசுக்குள்ளே இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய வாட்டி நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருப்போம் திடீர்னு வந்து ஒரு சரிவை நம்ம வந்து சந்திப்போம் நிறைய அப்ஸ்டக்கல்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் வரும் நம்ம வந்து வழி வழி மாறி போகிற வாய்ப்புகளும் வரும் இந்த மாதிரி சோகமான வறுமையில் இருக்கிற சமயத்தில் வந்து நம்ம ஏன் ஒரு ஷார்ட்கட்டில் போகக்கூடாது நம்ம ஏன் வந்து ஒரு குறுக்கு வழியில் போய் பணம் சம்பாதிச்சு பெரிய ஆள் ஆகக்கூடாது நமக்கு கிடைச்ச பணத்தை நம்மளே வச்சிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் வந்து கடவுள் நமக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பார் இது ஏன் கொடுக்குறாருன்னா நீங்கள் வந்து ஒழுக்கமாக இருக்கீங்களா நேர்மையாக இருக்கீங்களான்றதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டு தான் அது ஆனால் இதில் நூற்றில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் அந்த தமிழை வந்து வழிமாறி போயிடுறாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் பயந்து பயந்து வாழ்கிறாங்க அந்த அவர் கூட பார்த்தீங்களா பணத்தை எடுத்து வீட்டில் வச்சோன்னா அவர் முகல்லாம் அப்படியே வேர்த்து விரிவித்து ஒரு பயம் பதட்டத்தோடே இருந்தார் நிம்மதி இல்லாமல் போயிடும் எவன் ஒருத்தர் நேர்மையாக இருக்கணும் அவன் எவனும் பயப்பட தேவையில்ல காலெலாம் சம்பாதிக்கிறீங்களா அது போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் இருந்தாவே போதும் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து வாழ்ந்து சந்தோஷமாக வாழ்ந்துடலாம் இந்த கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஆண்டவன் எவ்வளவோ பணத்தை கொடுப்பான் ஆனால் கடைசியில் கை விட்டுருவான் நல்லவங்களுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் கடைசியாக அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தான் அவன் கொடுப்பான் அதுக்கு தான் இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் உங்களுடைய நேர்மையிலையும் ஒழுக்கத்திலையும் நீங்கள் வந்து வழிமாறி போயிடாதீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து ஒழுக்கமாக இருந்தீங்களோ அதுக்கான பலம் வந்து கண்டிப்பாக உண்டு என்ன ஒன்று கொஞ்சம் தாமதமாக கிடைக்கும் அது வரைக்கும் ஒழுக்கமாக இருங்களேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரியில் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்